नमस्कार मंडळी चतुरा आणि नमस्कार मंडळी चतुरा आणि चतु अरे तू पुन्हा आलास एकदा सांगून कळत नाही का तुला जातोस का काढू आता पायतान आणि हे चतुरराव कुठं गेले चतुरराव अहो चतुरराव अहो चतुरराव काय कुठं होत तुम्ही अहो प्रेक्षक जमलेत कधीपासून मी किती वेळ तुम्हाला चतुरराव अहो हे काय हो तुमची तब्येत का हादरली अशी काय सांगू चतुराताई माझ आयुष्यच हादरलंय तब्येतीच काय घेऊन बसलाय झालंय तरी काय आयुष्य असं हादरून जायला काय सांगायचं तुम्हाला झोपलेलो नाहीये गेले पंधरा दिवस एक क्षण डोळ्याला डोळा लागलेला नाहीये स्वप्नांनी चढलंय हो मला चढलंय कसली स्वप्न प्रेमत बिमत पडलाय की काय चतुरराव हो प्रेम परवडलं पण स्वप्नात आज जा येतो रोज रात्री आज जा म्हणजे आजोबाच ना त्यात इतकं हादरण्यासारखं काय झालं अहो हादरण्यासारखाच होता आज जा गावातनं निघाला चालत की पोर बुडाला पाय लावून पळायची कधी कधी तर मोठी माणसं सुद्धा पळायची असा दरारा होता त्याचा पण तुमचं आयुष्य हादरून जावं असं काय झालं नेमकं काय स्वप्न पडलं अहो मला रोज रात्री स्वप्न पडत की मी शेतात आलोय आणि माझ्या सगळ्या पिकांवर किडीचा जबरदस्त अटॅक झालाय किड माझ्या पिकाला अक्षरशः धूर करते अरे बाप रे आणि याच स्वप्नात आजोबा पण येतात हो शेताच्या रस्त्यावर एक पिंपळाच झाड आहे त्या झाडाला आजा उलटा लटकलेला असतो <laughs> उलटा लटकलेला असतो आणि मग मग सुलटा होऊन म्हणतो चतुर्या नालाय का अरे काय करून ठेवलंय काय झालं आजा अरे चांडाळा काय झालं म्हणून विचारतोस तोंडवर करून मी आयुष्यभर पोटच्या लेकरासारखी माझ्या रानाची काळजी घेतली याच्या वेळी शेण खत गांडूळ खताचा डोस दिला यगभी रसाय न मारता पिकाला सांभाळलं आणि तू तू माझ्या पिकाची फार वाट लावलीस किरण काय ते कीड काय त्याची अंडी काय ते पतंग अरे रे 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 पांडुरंगा अजून वाटळ व्हायच्या उचल रे बाबा आजा पांडुरंगानं तुला आधीच उचललाय उगाच गळा काढू नकोस तुझ्या काळात नव्हती काय किड होती की किड नाही जसं होत नसत मग मग तेव्हा तूच काही केलं नसणार म्हणून मला सगळे उपद्रव करत बसायला लागतय म्हणूनच तर महागातली महाग रासायनिक कीटकनाशक आणून फवारलीत मी या किडीवर रासायनिक कीटकनाशक तरीच मी म्हणलं वांत्या का व्हायला लागल्या ती पण आजा त्यांचाही फार काही उपयोग होत नाही आता कीड एकदा जाते पण पुन्हा खूप जास्त संख्येने येते अरे ते जास्त संख्येने येणारच कारण तिच्यावर नियंत्रणच नाही ना कुणाच ते नियंत्रण अगोदर निसर्ग आपोआपच करत होता पण तुम्ही माणस अरे झाड कापत चालला कुर्णावरच गवत संपत चालला रासायनिक कीटकनाशक वाढवत चालला त्यामुळं किडीला खाणारे शेतातले चांगले किडे बी मरत चालले लेका हो तुम्ही तर निसर्गाचा गळाच खोटायला लागला आणि म्हणता किड कशी जात नाही मग आजा आता मी करू तरी काय 
ते मला इजारू नकस काड काहीतरी मार्ग शोधून चतुर्या अरे तुझ्या भरवशावर पिकाला सोडून मेलो मी पण आता तुझी सुटका नाही आतापासून शेतात किडीचा अटॅक दिसला तर रोज आठली तुझ्या स्वप्नात येऊन तुला छाईणार आता कीटकनाशक फवारायची बंद करावी लागणार या विचारानं झोप उडाले माझी आता तुम्हीच सांगा चतुराताई रोजच्या या स्वप्नानं हादरून नको जाऊ तर काय करू चतुरराव अहो असं म्हणतात की मनी वसे ते स्वप्नी दिसे आता खरीपाचा सीझन जवळ आलंय म्हणून तुम्हाला टेन्शन आलंय आणि ते टेन्शन स्वप्नात तुमच्या आजोबांच्या रूपात येते पण चतुरराव तुम्हा पुरुषांची मात्र कमाल आहे हा तुमचं व्यावहारिक वागणं कसंही असलं तरी तुमची स्वप्न मात्र फारच लॉजिकल असतात बाई अहो कसली लॉजिकल अन काय मागच्या वर्षी इतके कष्ट करून पीक काढलं महागातली कीटकनाशक आणली खर्चाला काय सुट्टी दिली नाही पण कीड गेलीच नाही पैसे मात्र गेले आणि पीकही गेलं आणि यंदाही तसंच होईल या टेन्शन न तुम्हाला अशी भीतीदायक स्वप्न पडायला लागली बरोबर आहे पण आता काय करायचं ते सांगा ना तुम्ही अहो फिकर नॉट मला ना एका करेक्ट माणसाचा पत्ता मिळालाय आपण त्याला विचारू कोण हा माणूस अहो हा साधा सुद्धा माणूस नाही मोठा शास्त्रज्ञ आहे मोठा शास्त्रज्ञ अहो मग तो माझ्यासारख्या फुटकळ शेतकऱ्याला कशाला मदत करेल खबरदार शेतकऱ्यांना फुटकळ म्हणाल तर हो चिडू नका चतुरत शेतकऱ्यांना नाही हो मला स्वतःला फुटकळ म्हणालो बर त्या शास्त्रज्ञाच काय म्हणत होता तुम्ही असतो कुठे तो ते असतात दक्षिण भारतात तरी तरीच्या किडीला नामोहरम करण्यासाठी त्यांनी काय काय भन्नाट गोष्टी केल्यात असं मी ऐकलंय अहो त्यांचं नाव ऐकलं तरी किडीच धाब दणाड का अरे हा शास्त्रज्ञ म्हणजे सुपर हिरो दिसतोय नाव काय आहे त्याचं सुपरमॅन स्पायडरमॅन सारखं काही द फर्मर मॅन अहो ते आहेत सायंटिस्ट मॅन पण प्रेमानं सगळे त्यांना रामू म्हणतात ते आपल्याला मदत करतील का नाही बोलवायचं का त्यांना इकडे बाजूलाच उभे आहेत बघा काय म्हणताय गुड आयडिया चतुरताई अहो वाट कसली बघताय मारा हा थांबा रामू सर ओ रामू सर यावर अंडी कोण हाक मारली मी मी हाक मारली सर नमस्कार सर माझं नाव चतुरा आणि मी चतुर आम्ही दोघ शेतकरी बांधवांसाठी नवी नवी माहिती घेऊन येत असतो हा सरे 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 ऐकून आहे मी तुमच्याबद्दल नमस्कारम चतुरा अम्मा नमस्कारम चतुर गारू चतुर गारू गारू म्हणजे मूर्ख बावळट माणूस असं काही म्हटलं का तुम्ही मला अहो तसं कसं म्हणे ना आमच्या तेलुगू मध्ये कोणालाही आदर न हाक मारताना गारू म्हणतात तुम्ही मराठीत कस साहेब म्हणता तसंच आणि महिलांनाही आदरानं हाक मारताना अम्मा म्हणतात आमच्या चतुर गारूंच स्वप्न ऐकलंच असेल तुम्ही शब्द न शब्द ऐकलं काय चतुर गारू तुमच्या आजोबांची स्पेशल भीती दिसते तुमच्या मनात अहो काय सांगू तुम्हाला सर आमचे शाळा मास्तर सुद्धा घाबरायचे आज झाला तर रामू सर आता या परिस्थितीपासून सुटका करून द्या बघा म्हणजे असं की पिकावरची किडही जाईल आणि आजा सुद्धा स्वप्नात येऊन मला छायाचा थांबेल नक्कीच चतुर गारू काळजी करू नका आपण मिळून यातून मार्ग काढू म्हणजे तुमचं पीकही छान येईल शेतातली आणि आसपासची सृष्टी सुद्धा बहरेल आणि मुख्य म्हणजे तुमच्या पिकावरती कीड येणार नाही आणि जर आधीच आली असल तर निघून जाईल शिवाय तुमच्या आजोबांचं मनही शांत होत या बघा फार उपकार होतील सर फार उपकार होतील हा उपकार कसले ये तो मेरा काम ही रहता नहीं जाओ जाको वही पेन लेके आओ एक का मिनटा तंटो
अपुन के प्यारे गैंगस्टर लोग कान खोल कर सुन लो आता खरीपाचा सीजन जवळाला आहे लवकरच समदे गाव वाले आपल्या शेतात पेरण्या कराया लागतील समद्यांनी तयारी केली हाय न डॉन आपण गावाकडनं पेशल नव्हे पंठर बोलवल्या रातच्या पोचतेत बघा जेबा पण रासायनिक कीटक नाशकांच काय ते डेंजर आहेच की यो कोण क्लोन कोण कोण नाही हो क्लोन क्लोन गेल्या सीझन मध्ये रासायनिक कीटकनाशकांच्या हल्ल्याचा आपल्या ज्या गँगस्टर वर काहीच परिणाम झाला नाही त्यांचे मी क्लोन बनवले कस सांगूया माणसाला अहो झेरॉक्स कॉपी म्हणजेच क्लोन क्लोन बर तुम्ही क्लोन आपले तुम्ही कोण अहो विसरलात का मी तुमची जेनेटिक सायंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर हेली कोवेरपा आर्मी गेरा हेली हेली कॅप्टर आर्मी काय हेलिकॉप्टर आर्मी नाही हो हेली को वेरपा आर मी गेरा सामान्यांच्या भाषेत अमेरिकन बोंडाळी ही कसली जेरॉक्स कॉपी आहे हेली कॅप्टर बाई अरे 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 जाऊ दे जस मी म्हणाले गेल्या सीझन मध्ये शेतकऱ्यानं रासायनिक कीटकनाशक फवारल्यावर आपले बरेच गँगस्टर मेले पण काही वाचले कारण त्यांच्यामध्ये अशा सुपर पावर होत्या ज्यामुळे कीटकनाशकांचा त्यांच्यावर जराही परिणाम झाला नाही आता मी या सगळ्यांचे क्लोन म्हणजे झेरॉक्स कॉपी बनवले आहेत त्यामुळं कीटकनाशकांचा परिणाम होणार नाही अशा सुपर पावर त्यांच्यात सुद्धा आहेत हो हेलिकॉप्टर बाई तुमचा पंख लाईच फास्ट आहे तर पंटर लॉग आता संधी चालून आली आहे आता काही आठवड्यातच आपण अटॅक करायचा अहो हो डॉन पण अटॅक नेमका कुठं करायचाय या गावचा शेतकरी चतुर आपण लष्कर याला पाठिवलाय त्याच्या शेतात जासुसी करायला तवा समद्यांनी आता तयारी करा चतुरच्या विनाशाची विध्वंसाचे ऐक रे चतुरच्या बच्चा तू बचेगा नाही किडो की वार से अब छुटेगा नाही <laughs> काय खबर आणली आज डॉन तिकडे शेतात प्लॅनिंग चालू आहे आपला घातमा करायच अरे टेन्शन नाही लिहिले का तो चतुर नेहमीच प्लॅनिंग करतो आपण ऐकत नाही त्याला डॉन यावेळेला आपली सुपारी घ्यायला कुणीतरी पेशल एजंट आलाय लय डेंजर दिसतोय डॉन अरे आपल्याला माहित आहे त्यो आपण बघितलाय ते आला त्यो ढाप न लावतोय त्यो कृषी अधिकारी राणा माळात गावकऱ्यांना भर दुपारी खड्ड काढायला लावतोय त्यो त्यो नाही यो कोणतरी वेगळा पंटर आलाय डॉन मला काय खरं दिसत नाही आपल्या सुपारीची चर्चा सुरू आहे डॉन लय काय काय डेंजर फुल गोष्टींबद्दल बोलायला लागले डॉन लगता है आपले मैटर हाथ घबड़िया तू इधर का संभाल ले ओ हेलिकॉप्टर बाई तुम्हें मारा अजु जेरोक्स तब तक अपन उधर ही एंट्री मार के आता है बगतो को लोग अपन लाराच प्लैनिंग कराएली डॉन ची सुपारी मई ने तो उसको बाउंड्रीच मारी <laughs> हा सर आणली वही पेन सांगा आता चतुर गारू तुम पिक्चर देखते पिक्चर बघितलाय का एखादा एखादा अहो सर पिक्चरच फार वेळ आहे हो चतुर्रावांना त्या तेलगू पिक्चर म्हणजे धुळा चोडवतात चतुर्राव नुसता महेश बाबू प्रभास एन टी आर ज्युनियर श्री आणि अनुष्काच तर मोठे फॅन आहे ते काही काय बोलताय चतुराताई पण सर हे पिक्चरच कुठून काढलं मध्येच तुम्ही आता असं समजा 
की तुमच्या शेतात पिक्चर चाललाय तुम्ही या पिक्चरचे हिरो आणि तुमच्या शेतात येणारी किड म्हणजे व्हीलन ओके आणि चतुरामा हिरोईन <laughs> चतुर गारू एक बता पिक्चर मध्य हिरो विलन लसा हरवतो बर त्याचा असं आहे हिरो विलन ला हंटे धुधू धुतय तेवढं करून सुद्धा विलन ऐके ना झाला तर मग बंदूक काढतय खटक्यावर बोट जाग्यावर पळटी पण समजा बंदूक काढलीच नाही तर बंदूक न काढताच विलन ला हरवायचं कस चतुर गारू समजा हिरो न अशी एखादी ट्रिक काढली कि बंदूक काढायची पाळीच येणार नाही इंटरेस्टिंग जरा समजून सांगा की आपल्या या शेताच्या पिक्चर मध्ये आपलं ध्येय आहे विलन ला कंट्रोल मध्ये आणायचं जर कोणती बंदूक काढल्याशिवाय विलन ला कंट्रोल करता आलं तर तर बेस्टच फिर तुम काय कोणी काढ रे बंदूक मी मी कधी बंदूक काढली चतुर गारू शेतात जराशी कीड दिसल्या दिसल्या तुम्ही दरवेळी रासायनिक कीटकनाशकांची फवारणी करता तुमचा तो फवारणीचा स्प्रे पंप म्हणजे बंदूक आहे बंदूक ही बंदूक जशी किड्यांना उडवती तशीच ती तुम्हाला पण उडवू शकती कळलं का काय म्हणता ते कस काय अहो पिक्चर मध्ये कस काय दहा हातात घेतल्यावर हिरोला त्याचे परिणाम भोगावे लागतात तसंच ही रासायनिक कीटकनाशकांची बंदूक वापरल्याचेही आपल्याला परिणाम भोगावे लागू शकतात कसले परिणाम तुरुंगात पाठवताय की काय आमच्या चतुर्गारू ना तुम्ही चतुरामा तुरुंग परवडला रासायनिक कीटकनाशकांच्या फवारण्यांचे परिणाम माहीत आहेत ना तुम्हाला माहीत आहेत तर रासायनिक कीटकनाशक जर जास्त प्रमाणात तोंडात किंवा नाकात गेली तर जीव जाऊ शकतो करेक्ट होऊंदी याच कारण आपल्याकडे पिकावर कीड पडली की आपल्यातले बरेचसे शेतकरी बांधव कुणाच्याही सल्ल्याशिवाय दुकानातून जास्तीत जास्त जहाल रासायनिक कीटकनाशक आणतात आणि पिकांवर फवारतात आणि यावर अनेक शेतकरी कीटकनाशक फवारताना आजी बात काळजी घेत नाही कसलं प्रोटेक्शन वापरत नाही त्यामुळे ते फवारणी करणाऱ्यालाही अतिशय डेंजर ठरू शकत शिवाय आपण कीटकनाशकांना औषध म्हणतो पण त्यामध्ये विषारी घटक असतात जे पिकात प्रवेश करू शकतात आणि पिकामार्फत आपल्या शरीरात प्रवेश करू शकतात त्याचे आपल्या शरीरावर फार वाईट परिणाम होण्याची शक्यता असते त्यामुळं कॅन्सर होऊ शकतो अंधत्व येऊ शकत अनेक विकार जडू शकतात शारीरिक आणि मानसिक अपंगत्व येऊ शकत पुरुषांना व्यंधत्व येऊ शकत म्हणजेच त्यांच्यातल्या शुक्र जंतूंची संख्या कमी होऊ शकते अरे बाप रे पण सर आपण भाजीपाला फळ तर दोनच घेतो ना मग कस जाईल ते वीस शरीरात भाजन फळाच्या आत मुरलेलं कस धुणार वो कैसा धोते तस बघायला गेलं तर थोड्याफार प्रमाणात कीटकनाशक भाज्या आणि फळांमध्ये मुरतातच एका विशिष्ट प्रमाणाच्या वर ती भाजी फळांमध्ये मुरली तर ती शरीराला धोकादायक ठरू शकतात बापरे अन चतुरामा कीटकनाशक फक्त आपल्यासाठीच नाहीत तर सगळ्याच जीवसृष्टीसाठी घातक ठरू शकतात हम्म ते बरोबर असावं आता बघा की आजचा तर मेलाय पण त्याला सुद्धा त्रास होतोय की कीटकनाशकांचा आणि तोही स्वप्नात चतुरगारू तुम्हारे आजोबा का नहीं मालूम पा जीवसृष्टि कसा त्रास हो सकते अपने शेत बच प्रकार सजीव आता अनेक जीवाणु मधमाशा फुलपाखर गांडू शतक मित्र शिवाय का ही किड़े तो किड़ी अंडा पतंगा ही खात आता हा सग सजीवान की संख्या विषारी कीटकनाशक कमी होते अरे बाप रे आपण फवारलेल्या कीटकनाशकापैकी फक्त थोड म्हणजे दोन ते तीन टक्केच कीटकनाशक किडीवर पडत आणि जवळपास उरलेलं सगळं कीटकनाशक जमिनीत जात आता त्यातले विषारी घटक जमिनीत गेल्यावर जमिनीच काय होईल व बता ते अरे बापरे जमीन सुद्धा विषारी होऊ शकेल नाही करेक्ट होती शिवाय या जमिनीत मुरलेल्या कीटकनाशकामुळं आजूबाजूचे पाण्याचे स्रोत सुद्धा दूषित होतात म्हणजे ते पाणी विषारी होत ते पाणी आपण जर प्यायलो तर आपल्यालाही त्यातून विषबाधा होण्याची शक्यता असते आणि या व्यतिरिक्त रासायनिक कीटकनाशकांचा फार मोठा आर्थिक धोका बी राहता वो कोणसा रासायनिक कीटकनाशकांच्या किमती किती असतात 
वो बता दे चतुर्गारु काही विचारू नका काय काय तर कर्ज काढून आणावी लागतात इतकी महाग असतात फिर शिवाय ती मारल्यावर कीड जाईलच उसका गॅरंटी राहित सर कीटकनाशकांचा उद्देशच मुळात कीड जाण्यासाठी असतो ना मग कीड जाणार कशी नाही चतुरामा हो कीड फार चिकट असती तुम्ही एकच कीटकनाशक वारंवार वापरत गेला की कालांतरानं म्हणजे त्या पिकाचे चार ते सहा हंगाम झाले की कीड मुजोर होते कीड मुजोर होते म्हणजे वो बतारू आता आपण कापसाच उदाहरण घेऊ आपल्यातले अनेक शेतकरी कापसावर कीड पडली की बाजारातून लगेच रासायनिक कीटकनाशक आणतात आणि कापसावर फवारतात आता बऱ्याचदा कीड पूर्णपणे जात नाही त्यातले काही किडे असे असतात ज्यांच्यावर कीटकनाशकांचा काही परिणामच होत नाही कीटकनाशकांपासून वाचलेल्या अशा कीटकांचं प्रजनन होत आणि त्यांच्यापासून जन्माला येणाऱ्या जवळपास सगळ्याच किड्यांमध्ये कीटकनाशकांना प्रतिरोधक शक्ती असते तुमने बी देखा रहता नाही कि कीटकनाशक फवारून कीड वाचली कि मग तिला त्याच कीटकनाशकानं नियंत्रणाखाली आणणं महा कठीण होऊन बसत मग शेतकऱ्याला जास्त स्ट्रॉंग कीटकनाशक आणावे लागतात आणि पुन्हा कीड मुजोर होते पुन्हा नवी कीटकनाशक यामुळं पिकातलं आणि जमिनीतलं घातक रसायनांचं प्रमाण तर वाढतच जात रासायनिक कीटकनाशक की बंदूक की ओली बंदूक चलाने वाले कोईच लागती नाही ज्याच घटक्यावर बोट त्याचीच जाग्यावर पलटी हे मात्र खरं बोललात तुम्ही सर मागच्याच वर्षी वांग्यावर फळ पोखरणारी अळी पडली कित्येक फवारण्या केल्या अहो जायच ना मग महाग घातली जास्त स्ट्रॉंग औषधं मारली फवारणीवर फवारणी केली तेव्हा कुठं अळीचा खात्मा झाला तुमच्या सगळ्या फवारण्यांना किती खर्च आला वो बता ते चतुर्गारू ते काय विचारू नका हो पिकाचा खर्च सुद्धा निघाला नाही फिर काय को मार रे तुम बार बार रासायनिक कीटकनाशक अहो सर कीड सुद्धा बार बार येते ना मग करायचं काय हिरो विलन समोर डायलॉग मारतोय तसे किड्यांसमोर डायलॉग मारत बसायचे की एक एक किडा शोधून त्याला हाणायचं की त्याच्या समोर गाणं म्हणायचं हा टेकली बाबा या माणसापुढे चतुर राव आधीच तुमच्या स्वप्नात तुमचे आजोबा यायला लागलेत आता तुम्ही किड्यांसमोर डायलॉग मारत आणि गाणी गात बसलात तर लोक वेड म्हणतील तुम्हाला वेड हे बरोबर आहे तुमचं बरं रामू सर तुम्हीच सांगा मग मी काय करायचं एकदम इझी कीड नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी रासायनिक कीटकनाशकांची बंदूक खाली ठेवायची आणि सोप्या स्वस्त आणि मुख्य म्हणजे नैसर्गिक पद्धतींचा अवलंब करायचा नैसर्गिक पद्धती म्हणजे कोणत्या हो बता तू चतुर्गारू पहिले समजले ते कीड म्हणजे काय आपल्या शेतात अनेक प्रकारचे किडे असतात त्यातले जे किडे पिकाला खातात ती असते कीड कीड म्हणजे शेतकऱ्यांचा शत्रू अशा किड्यांना आपण म्हणतो शत्रू किडे त्याच बरोबर शेतात मधमाशा गांडुळांसारखे अजून असे हे किडे असतात जे परागीकरण करून जमिनीचा पोत वाढवून शेतकऱ्याला मदत करतातच शिवाय काही शूर किडे तर किडीला म्हणजे शत्रू किड्यांनाही खातात या सगळ्या किड्यांना आपण म्हणतो मित्र किडे अहो हे खरंच पिक्चर सारखे आहे की पिक्चर मध्ये विलनला हरवायला हिरोला विविध प्रकारे मदत करायला त्याचे मित्र असतातच तसेच हे मित्र किडे किडीला मारायला किंवा घालवून द्यायला शेतकऱ्याला मदत करतात बरोबर ना सर एकदम बरोबर करेक्ट हुंदी आता यरवी काय होत चतुर्गारू शेतकरी शेतात किडे बघतो आणि त्याला वाटत पिकावर कीड पडली पण ते शत्रू किडे आहेत की मित्र किडे हे काही तो नीट बघत नाही एक बता ते चतुर्गारू शेतात मित्र किडे आणि शत्रू किडे यांचं प्रमाण किती असेल एक अंदाज लगा ते असेल फिफ्टी फिफ्टी अरे देवा काय बोलू या माणसाला चतुर्राव ते बिस्किट असतय शत्रू किडे आणि मित्र किड्यांचं प्रमाण नाही या कदम करेक्ट हुंदी तुम्हाला आश्चर्य वाटलं ऐकून पण शेतात जेवढे किडे असतात त्यातले फक्त रेंडू पर्सेंट दोन टक्के किडे शत्रू किडे असतात उरलेले तब्बल अठ्ठ्याण्णव टक्के किडे हे मित्र किडे असतात रेंडू दोन काय सांगताय काय सर जोर का झटका धीरेच लगा नाही चतुर्गारू पण चतुर्गारू शेतकरी हे काही बघत नाही वो क्या करता 
सरळ बाजारात जाऊन रासायनिक कीटकनाशक घेऊन येतो आणि पिकावर मारतो बंदुकीची गोळी जशी माणसा माणसात फरक करत नाही तसंच कीटकनाशकाच उसको शत्रू किडे और मित्र किडे सब सारखेच रहते नाही फक्त रेंडू पर्सेंट म्हणजे दोन टक्के संख्य नसलेल्या किडीला मारण्यासाठी शेतकरी उरलेल्या अठ्ठ्याण्णव टक्के मित्र किड्यांचं आयुष्य धोक्यात टाकतो बोले तो रिस्क मेच डालता आता हे होऊ नये म्हणून आपल्याला नैसर्गिक कीड व्यवस्थापन करायच आहे म्हणजे आमच्या मराठीत नॅचरल पेस्ट मॅनेजमेंट एकदम बरोबर करे तुंदी आणि तुमच्याच मराठीत सांगायच झालं तर हंड्रेड पर्सेंट करेक्ट त्यामध्ये भर दिलेला असतो फक्त शत्रू किड्यांवर म्हणजे फक्त दोन टक्के किड्यांवर आणि त्यासाठी काही फार आचाट करावं लागतं असंही नाही यातल्या अनेक गोष्टी आपण शेतात करतच असतो उसमे सबसे इम्पॉर्टंट रहता निसर्गा मदत घेण जेव एखाद पिका शत्रु किड़े ये तेवा पिका वल्ला करना कि तीन ते चार प्रजाति प्रजाति वियंत्रण अनेक घटक निसर्गत कार्यरत निसर्गत घटक चतुरा अम्मा जरा देखते आजूबाजू सूरयाच कड़क ऊन पक्षी वनस्पति मित्र किड़े आणि त्याच बरोबर शेतातले इतर सूक्ष्म जीव जीवाणू बुरशी आणि हो शत्रू किड्यांचे वीक पॉइंट सुद्धा पण या सगळ्या कीड नियंत्रणातलं एक महत्वाचं शस्त्र म्हणजे ज्ञान आणि विज्ञान नॉलेज अँड सायन्स काहीही काय सांगताय सर या सगळ्याचा वापर करून आपल्याला पिकांचं किडींपासून संरक्षण करता येईल हंड्रेड आणि ही किड तुमच्या शेताला पूर्णपणे डिस्ट्रॉय करायचं हिंमतच करू शकणार नाही उने डेअरिंग नाही करते कोण बोल रहा है डेअरिंग करणार नाही करूंगा ऐसा डेअरिंग हलवून टाकूंगा तुम सबका बॉल बेअरिंग अरे तीन पट शेतकऱ्या आपल्याला मारायला पेशल एजंट आपली सुपारी आपला मर्डर लेकिन कान खोल का सुन ले शेत करी हम तुम्हारी पीक को वो मौत देंगे जो ना किसी एग्रीकल्चर कॉलेज की किताब में लिखी होगी और ना किसी शास्त्र ने सोची होगी खामोश एंडी आपण कोण अपून कोण अपून कोण सारा महाराष्ट्र अपन को कीड़ो के डॉन के नाम से जानता है और याद रख सुपारी देने वाले बारह गांव से शेत करी डॉन ला पकड़ा ला मांगे लग ले लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है <laughs> काय डॉन अन्ना मी महाराष्ट्र नहीं तेलंगणत आपका नाम बताते तो अच्छा रही था अस संग मग आपलं नाव आहे तात्या विंचू विंचू होय तुम्ही तर मला बोंडाळीच्या पतंगासारखे दिसताय एजंट तात्या पतंग कस वाटतय नाव आहे काय हा विंचू आपण घेतलेलं नाव हाय नाव पण कस किड्यांच्या डॉनच्या लेवलच पाहिजे का नाही काय एजंट साहेब तुम्ही अहो मराठी पिक्चर बघत नाही वाई तुम्ही विचारत होतो तर आपलं नाव काय एजंट साहेब मेरा नाम रहिता द सायंटिस्ट मॅन साइंट साइंट मॅन काय डॉन तात्या तुम्ही सरळ रामू म्हणा सगळे तेच म्हणतात आणि आलाय कुठून तुम्ही मै रही तू हैदराबाद मै आज चतुर अम्मा आणि चतुर गारूंना भेटायला आलोय आणि ते कशाला चतुर गारूंना नैसर्गिकरित्या किडीवर म्हणजे तुमच्यासारख्या गुन्हेगारांवर नियंत्रण कसं ठेवायचं ते सांगत होत आर त्याच्या मारी ही असली सुपारी व्हाय तुमची फुटणार काय शास्त्रज्ञ साहेब नैसर्गिक नियंत्रण आणि आपल्यावर ओ हे असं दात काढायला काय झालं 
हे बघा डॉनता त्या जास्त दिमाग दाखवू नका तुमच्यापेक्षा भल्या भल्यांना पाणी पाजलंय आमच्या रामू सरांनी तिकडं जाऊन बघा तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात तिकड तेलंगणा आणि आंध्रात असल पण हो आपला महाराष्ट्र हाय हित आपला वट चालतो अरे हित इम्पोर्टेड रासायनिक कीटकनाशक सुद्धा हात टेकतात आपल्या पुढं आणि तुम्ही रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर न करताच आमचा बंदोबस्त करणार व्हय येऊ नो म्हणजे तुमच्या मराठीत हो आपण बी बघतोच कसा करताय म्हणजे हिंदी मध्ये हम भी देखते हाय डॉन तात्या देताय काय चॅलेंज मी तुम्हाला ओपनली सांगणार तुमची कशी वाट लावणार ते तुम्ही पण मला ओपनली सांगायचं तुम्ही मला कस थांबवणार रईता डेअरिंग ओनली डेअरिंग नो फिअरिंग आपण घेतलं तुमचं ओपन चॅलेंज मानलं तुम्हाला डॉन तात्या अब एक काम करते तो टोमॅटो दिसतोय बांधावर पडलेला तो घ्या खावा मस्त हे बघा आपण बोंडळीचा पतंग हाय आपलं फेवरेट फूड हाय कापसाची बोंड पण कधी कधी टोमॅटो खाऊ शकतो आपण साईड डिश म्हणून अहो सर त्याला चॅलेंज काय देताय वर टोमॅटो काय देताय अहो आपली स्ट्रॅटेजी कळेल ना त्याला फिकर नॉट चतुर गारू ये ऐसा स्ट्रॅटेजी रही जी कळून त्याच काय त्याच्या अख्या गँगच ही काहीच चालणार नाही शिवाय राहू दे डॉनता त्यांना इथंच उत्तम हे आपला बी एंटरटेनमेंट होता नाही मग हरकत नाही सांगा सांगा आपली स्ट्रॅटेजी एकदम सोपी यातली पहिली स्टेप आहे किडीला शेतात येण्यापासून थांबवायचं प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर किडीवर उपाययोजना करायच्या आधी तिचा प्रतिबंध करायचा करेक्ट करेक्ट उंदी आता तो कुठन सुरू करायचा आता पिक्चर मध्ये कस हिरो विलनची सगळी माहिती घेतोय तशीच आपण किडीची सगळी माहिती घेऊ तर चतुरगारू किडीच्या नालुगू म्हणजे चार अवस्था असतात कोणत्या चार अवस्था चतुरगारू मै क्या बोल रहा अभि डॉन तर आता इधरीच राहते नाही उनकोच पूजले ते नको नको राहून दे हि डॉन माणस डोक्यानं जरा आदू असतात त्यांना काही माहीत नसणार ओ सायंटिस्ट मी आदू तर तुम्ही काय साधू होय आपल्याला आदू म्हणायचं काम नाही आता ओपन चॅलेंज दिलंय तर विचारा ना का घाबरलाय फिर बता ते किडीच्या कोण कोण त्या अवस्था असतात सांगणारच ऐक र चतुर्या आपल्या चार अवस्था असत्यात अंड अळी कोश पतंग हाय काय बरोबर या कशी एक टक्के बरोबर तर चतुरगारू आता ही किड या वेगवेगळ्या अवस्थेत असताना आपल्याला तिच्यावर वेगवेगळे हल्ले चढवायचे वैसा होता की कि किडीचे पतंग अंडी घालतात अंड्यातून आळ्या येतात आणि कोश बनवतात मग कोशामध्ये किडीचा पतंग तयार होतो तो तयार झाला की कोश फाडून पतंग बाहेर येतात काही न रसतात तर काही माद्या त्यांचं मील न होत पुन्हा अंडी पुन्हा आळ्या पुन्हा पतंग फिर ऐसे टाइम पे फक्त आळीवर उपाययोजना करून काहीच फायदा होत नाही त्यासाठीच आपल्याला किडीच्या वेगवेगळ्या अवस्थेत वेगवेगळे हल्ले चढवायचे या हल्ल्यांचे तीन प्रकार आहे वकटी एक मशागतीय नियंत्रण रेंडू दोन कार्यप्रणालीय नियंत्रण मूड तीन जैविक नियंत्रण काय तांत्रिक भाषेचा बागुल बोधा खाऊन घाबरवताय व एजंट साहेब अहो सरळ सरळ सांगा ना काय करणार आहे ते डॉन दात्या तुमच्या छोट्याशा मेंदूला जास्त ताण देऊ नको रे एक काम करा वही पण घ्या तुम्ही पण होय गुड आयडिया बोला चला आता बघूया मशागतीय नियंत्रण कसं करायचं ते काय असेल बर बता ते चतुर्गारू किंवा नाही बता ते जरूर बता ते मशागतीय नियंत्रण म्हणजे जमिनीची मशागत करताना किडीवर मिळवलेलं नियंत्रण बरोबर घंटा बरोबर हाय हो शेतकरी अहो मशागत शेतात पीक लावायला करत्यात किडीला थांबवायला नव क्या डॉनता त्या कुछ भी मालूम नाही तुम्हारे कू तर ऐका चतुर्गारू आपल्याकडे म्हणतात बघा कोणताही प्रॉब्लेम असेल 
तर त्याच्या मुळात जाऊन सोडवावा लागतो व कीड रहिती ना उसका बी वैसेच रहिता काय किडीला मुळ असतात की काय ओरडा त्या बघ बघू बर या स्ट्रॅटेजीतला पहिला डावपेच आहे नांगरणीचा एक बता ते चतुर्गारू तुम्ही जमीन केव्हा नांगरता म्हणजे बघा संध्याकाळी उन्हाचा तडाखा कमी झाल्यावर चतुर्गारू व बहुत गलत बात राहता जमीन कडक उन्हातच नांगरावी का बर काय को बोले तो आधीच्या पिकावर पडलेल्या अळीवर्गीय किडींचे कोष आणि हुमणी सारखे किडे जमिनीत लपलेले असतात नांगरल्यावर ते उघडे पडतात कडक उन्हात करपून नष्ट होतात शिवाय शेतातले पक्षी सुद्धा हे कोष आणि हुमणी अगदी चवीनं खाते अच्छा आत्ता मला कळलं काय कळलं अहो मी लहान होतो ना तेव्हा माझा आजा भर दुपारी जमीन नांगरायचा मला बसवायचा उन्हात आणि स्वतः सुद्धा उन्हातच राबायचा पण मी वेळ दगड खाली ठेवल्यानं वाचलो कोश काय खावे लागले नाहीत कोश आणि पक्षी म्हणल की मला माझी पोर आठवत्यात पप्पा पप्पा म्हणून आपले पंख ओढायची वातरट पोर मग लेकर मोठी झाली म्हटली पप्पा आता आपण तुमच्यावर अवलंबून नाही राहणार आपण आपली गँग चालू करणार त्या दिवशी मी त्यांना कोष बनवताना पाहिलं ते लास्टच आपली पोर त्याच्या तुरच्या हलकट आजाच्या रानात लपली पण म्हातारानं त्यांना कोशातून बाहेर पडूच दिलं नाही पक्षांबरोबर मांडवली करून आपल्या पोरानं संपिवलं आपण त्याचा बदला घेणार आ लक्षात ठेवा आपण बदला घेणारच हिंमत राहिता तो लेकेज दिकाना डोनता त्या तर चतुर्गारू आधीच्या पिकावर अळीवर्गीय कीड पडली असेल तर त्या किडीचे कोष जमिनीत लपलेले असतात अशा वेळेला आपण कडक उन्हात नांगरणी करायची मग ते कोष उघडे पडतील उन कडक असेल तर करपून मरतील नाहीतर पक्षी त्यांना खातील कॅडोन बरोबर बोला नाही मे आईसे जले पे नमक मग चिडक रे बाबा अरे दिल तडपत आहे आणि जर आधीच्या पिकावर कीड नसेल तर नांगरणी केली नाही तरी चालेल का करेक्ट उंदी डावपेच नंबर एक आधीच्या पिकावर कीड आली असेल तर शेताची उन्हात नांगरणी पक्षांना कोशांची आणि किडींची मेजवानी लिहून घ्या विलनला पहिला झटका दिल्यावर आपल्या हिरोला पुढचं शस्त्र काढायचंय आणि ते म्हणजे पिकांच्या अवशेषांची योग्य विल्हेवाट एक बता ते चतुर्गारू तुमच्या पिकावर कीड पडली आणि तुम्ही ते पीक काढलं तर त्याची विल्हेवाट कशी लावता ये? कशी म्हणजे काय कापून फेकून देतो आता बघा गेल्याच हंगामात टोमॅटोवर कसली तरी कीड आली काही केल्या जातच नव्हती मग टोमॅटोचं पीक काढलं आणि दिलं बांधावर फेकून टोमॅटो संपले की किडई मरेल म्हटलं आपोआप फिर मर गे आपोआप मेली नाही काय डानता त्या जरा बता ते चतुर्गारू को तुम क्या खा रे आव तुम्हीच सांगितलं ना टोमॅटो खा म्हणून दे का चतुर्गारू तुम्ही तर किडीला मोकळं रानच देताय पण असं कस झालं कारण आपण टोमॅटो वांग्यासारख्या किडग्रस्त पिकाचे अवशेष शेतातच टाकतो तेव्हा कीड शेतातच राहते <laughs> बरोबर ना सर एकदम बरोबर करेक्ट उंदी अरे बापरे मग काय करायचो अशा केस मध्ये किडकी फळ असतील तर ती गड्डा खोदके जिंदा गाड डाल नाही का आणि किड जर फुलांवर किंवा पानांवर असल तर त्या पान फुलांच्या अवशेषांच नाडेप किंवा बायोडायनामिक खत करून टाकायच पण सर ती किड जमिनीत गाडल्यावरही जिवंत राहणार नाही का चतुरामा अभी क्या होता अवशेष गाडल्यानंतर त्यातून कोष फाडून पतंग बाहेर येतच नाही व जगेपेच मरता त्यामुळे फिक्कर नॉट हे ही आयडिया भारी आहे डावपेज नंबर दोन किडग्रस्त पिकांची योग्य विल्हेवाट रामू सर मी असं वाचलं होत की पिकांची फेरपालट केला नाही किड नियंत्रण होत खरंय का ते एक सो एक टक्के खरा राहता आता मला सांगा समजा तुम्हाला वडापाव खायला आवडतो 
आणि तुम्ही रोज संध्याकाळी गणेशच्या गाड्यावर वडापाव खायला जाता अभि आईचा समजो त्या गणेशनं वडापाव विकायचं बंद केलं आणि तिथं तो फाल उदा विकायला लागला तो फिर तुम क्या करते चतुरा अम्माच माहिती नाही पण आपण तिथे जायचं थांबवणार फालुदा बिलुदा काय आवडत नाही आपल्याला बघा किडई तुमच्या सारखीच हट्टी असते बघा हट्टी हो तिलाही एकच प्रकारच खाद्य आवडत त्यामुळे जर एकच प्रकारच्या पिकांची लक्क मागून एक लागवड केली तर किडीला तिच्या आवडीच खाद्य मिळत राहत आणि तिचं जीवन चक्र चालूच राहत ते मोडण्यासाठीच एक पीक काढलं कि त्या जमिनीत वेगळ्याच प्रकारचं पीक घ्यायचं किड शेत सोडून तिच्या आवडीच्या पिकाच्या शोधात निघून जाते क्या डॉनता त्या मै बरोबर बोला नाही ओ सायंटिस्ट साहेब तुम्हाला जरा कळतय असं वाटतय बरं का मला या चतुरचा आजा बी कापसानंतर त्याच शेतात पुन्हा कापूस किंवा तूर भेंडी अशी पिक लावायचा नाही म्हातारा म्हणायचा चतुर बाळा कापसाच पीक गेल्यावर त्याच शेतात परत कोणतं पीक घेशील त्यात काय उघडे कापूस गेला की पुन्हा कापूस तुझ मड बसवलं कापसावर अरे घोडम्या कापसाच्या रानात पुन्हा कापूस लावलास तर पिकावर किड येणार नाही काय कापसानंतर ज्वारी लावायची म्हणजे आधीच्या कापसावर आलेल्या बोंडळीची उपासमार होती कारण तिला ज्वारी खातच येत नाही कळलं काय कधी उद्या धोते ठेवून आरा असल्या आयडिया काढून त्या म्हाताऱ्यानं आपलं लय नुकसान केलं या आपली बिचारी मावशी आणि तिची पोर उपास माल होऊन मेली हो सगळी मेली याचा आजा नालाय होता पण हुशार होता हा चतुर राव <laughs> आपलं चतुर गारू लिहून घेताय ना हा होता डाव पेज नंबर तीन पिकांची फेरपालट बघू कसं लिहिलं तुम्ही डॉनता त्या हा काय अक्षर हा तर सर मराठीत आमच्या क्रॉप रोटेशन बरोबर ना एकदम बरोबर करेक्ट हुंदी तर चतुर गारू अजून एक महत्वाचा पण नेहमी दुर्लक्ष केला जाणारा मुद्दा म्हणजे कीड आणि रोग प्रतिकारक वाणांची लागवड मेरे को एक बताते तुम्ही तरी बियाणं घेताना ते सारख्या सारख्या येणाऱ्या किड आणि रोगांना प्रतिकारक आहे की नाही याची माहिती घेऊनच घेता का खर सांगायचं तर नाही पण तस का करायचं काय को बोले तो काही पिकांच्या बियाणांमध्ये त्यावर किड येणारच नाही अशी गुणधर्म असतात आता ज्वारीच उदाहरण घ्या दानता त्या ज्वारीवर कोणती किड येते जरा बताते खोडमाशी आपली चांगली दोस्त होती हो परवाच मेली मी स्वतः मातीला जाऊन आलूया ऐसा आय एम सॉरी डॉनता त्या तर चतुर गारू काही शास्त्रज्ञांनी आणि शेतकऱ्यांनी आता अशी ज्वारी शोधून काढली आहे जिच्यामध्ये खोडमाशीला लांब ठेवणारे घटक असतात त्यामुळे खोडमाशी येतच नाही दूर सीच निकल जाती क्या बात आहे सर हा विचारच केला नव्हता मी इथून पुढं मात्र करणार डावपेस नंबर चार किड आणि रोग प्रतिकारक वाणांची लागवड डॉनता त्या लिहून घेताय ना वय वय व्हेरी गुड चतुर गारू त्याच बरोबर सापळा पिकांचाही वापर केला पाहिजे सापळा पिक ही कसली पिक असतात बर कभी कभी क्या होता अम्मा किड लपून बसलेली असते आणि एकदम पिकावर हल्ला चढवते आता डॉन तात्यांचा हातच प्लॅन असणार आहे हाय की नाही डॉन तात्या <laughs> आता ओपनली मध्ये चॅलेंज दिलंय म्हणून सांगतो हे एकदम तसच करणार गँग घेऊन डायरेक्ट डल्लाच आंबी देखते कैसा डल्ला मारते तुम चतुर गारू त्याच्या गँगला जाळ्यात पकडण्यासाठी शेतात सापळा पिक लावा आता ही सापळा पिक काय असतात सापळा पिक बोले तो किडीला आपल्याकडे आकर्षित करून मुख्य पिकापासून लांब वळवणारी पिक उदाहरणार्थ कपाशीची पेरणी करताना पिकाच्या बाहेरच्या बाजून येरंड लावावा रामू सर त्यावरून मला आठवलं काही जुने शेतकरी मुख्य पिकाच्या भोवती अशीच काही पिकं लावतात आम्ही त्याला मोगण पद्धत म्हणतो मोगण पद्धत आजाची फेवरेट होती आजा तू इथं कसली रोप लावतोय आपलं पीक तर लावून झालंय की अर चतुर बाळा याला म्हणत्यात मोगण पद्धत शेतात पीक घेताना पिकाच्या भोवती पिकानुसार 
चवळी सूर्यफूल एरण झेंडू मूग अशी वेगवेगळी पिक लावायची ते कशासाठी अरे राजा किडीला गंडिवण्यासाठी आता बघ या पिकाची लागवड मुख्य पिकाच्या चारी बाजूनी करायची आता ही लुसलुशी पिक बघून किड काय करते पहिल्यांदा तिथे जाते मग त्या पिकावर किड पडलेली दिसली की आपण लगेच किडीला घालून द्यायचं आणि आपलं मुख्य पीक वाचवायचं अच्छा या पिकावरून किडीला घालून कस द्यायचं अरे बाळा किड पडलेली दिसली की लगेच किड पडलेली पान काढायची आणि पाण्यात बुडवायची म्हणजे किड आपोआप मरती आणि जर किड फुलांवर पडली असेल तर ती फुलं लगेच काढून बाजारात इकून टाकायची कारण तस नाही केलं तर किड मुख्य पिकावर जाती नादच खेळा सापळा पिक लईच भारी आहेत ही सापळा पिक म्हणजे एक नंबर जे बारेकरी आहेत का कळलं का वय मग आता मोगन पद्धत म्हणजे काय ते सांग मोगन पद्धत म्हणजे आजा ही सरलो अरे रे 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 एवढी साधी गोष्ट लक्षात राहत नाही तुझ्या आणि मी मेल्यावर तू शेती करणार होय अरे तंगड तोडून हातात देन पुन्हा शेतीचं नाव काढलंस तर चल पण तू हेंद्रे त्या दिवसानंतर आज जा असेपर्यंत पुन्हा शेतात पाऊल ठेवायचं नाही असं ठरवलं होतं मी पण कुठलं काय त्याच दिवशी आजानं मला तण काढायच्या कामावर लावलं अजून विसरलेलो नाही मी तो दिवस तुझ्या आजावरून मला आपला आजा आठवतो तुझ्या आजानं उडवला आपल्या आजाला काय बोलता ते कस काय आपला आजा आपल्यापेक्षा मोठा डान होता एकदा गावात पीक दिसलं लुसलुशीत अख्खी गॅंग घेऊन घुसला शेतात अर पण त्याला काय माहित कि हे पीक नाही यो ट्रॅप हाय ट्रॅप त्यामुळं तुझ्या आजाला आधीच कळलं कि डॉन आपली गॅंग घेऊन आलाय त्यान संपवलं माझ्या आजाला आणि त्याच्या गॅंगला बी बिचारा चवळी के सापळे मी अडक्या आणि दो दिन मे कच क्या कोई नाही डॉन तर त्या कोई नाही मी तर आजपर्यंत शेतातली जागा वाया जाते या भावनेनं शेतात दुसरी कोणतीही पिकं लावत नव्हतो पण जरी थोडी जागा त्यासाठी जात असली तरी त्यापासून मिळणारा हा फायदा फार मोठा आहे हे आत्ता माझ्या लक्षात येत आहे खरं या तुमचं मी सापळा पिकं लावली नाहीत म्हणून माझं फार नुकसान झालंय रामू सर कोणत्या पिकासाठी कोणतं सापळा पीक लावावं चतुरामा बोले तो प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळी सापळा पिकं असतात कुठल्या पिकासाठी कुठलं सापळा पीक लावलं जातं याचं माहिती देणारं पत्रक तुम्ही फिल्मच्या डिस्क्रिप्शन मधून किंवा या दिसणाऱ्या लिंक मधून डाउनलोड करू शकता तरी उदाहरणा दाखल सांगतो तुम्ही शेतात सोयाबीन वांगी टोमॅटो लावले तर बांधावर चवळी मटकी मका अशी पिकं नक्की लावा पण लक्षात ठेवा सापळा पिकं लावून काम संपत नाही किडीचा हल्ला झालेला दिसला तर ही कीडग्रस्त पानं आणि फुलं लगेच असं काढून टाका नाहीतर कीड या पिकांवरून मुख्य पिकावर येऊ शकते त्यामुळं फायदा व्हायच्या ऐवजी नुकसानच होईल ग्रेट चतुर गारू लिहून घेताय ना डाव पेज नंबर पाच सापळा पिकांचा वापर हा घेतलं लिहून होय वय सर अजून काय काय येत मशागती नियंत्रणात या तण नियंत्रण हा सुद्धा एक महत्वाचा भाग आहे कारण तण लुसलुशीत असत ते खाण्यासाठी आलेली कीड पिकावरही हल्ला चढवते त्यामुळे वेळोवेळी आपल्या शेतातलं तण काढलं की अशी कीड पिकावर येतच नाही डाव पेज नंबर सहा तण नियंत्रण लिहून घ्या चतुर्राव लिहिल तुम्ही सांगायच्या आधीच याशिवाय जर पीक घेताना पेरणीचा अंतर आणि रोपांची संख्या आदर्श ठेवली तर किड नियंत्रण करणं अतिशय सोपं जात डॉनता त्या बताते व कैसा रहता पर तुम्हारे को मालूम रहता ऐसा नाही लागता मेरे को डॉनता त्या त्यासाठी गणित यावं लागतं हो शास्त्रज्ञ आपण तर गणिताच ग्रँड मास्टर आहे ऐका आता आता सोयाबीन ला किती अंतर लागतय पंचेचाळीस बाय दहा सेंटीमीटर पण बरेच शेतकरी हे अंतर पाळत नाहीत पीक आदर्श अंतर न सोडता दाटी वाटीन लावत्यात मग रोपांमध्ये हवा खेळती राहत नाही शिवाय सूर्यप्रकाश बी जमिनी पर्यंत पोचतच नाही अशा वेळेला हवेतला दमटपणा वाढतूया आपल्याला कस दमटपणा आवडतोय बघा मग आमच्या सारख्याची आईशेच आईश ओ डॉन मी एकदा शेतात तूर लावली होती 
लावताना अंतर कमी सोडलं होत माझ सगळं पीक गेलं तुम्हीच खाल्लं होत की काय हे आपण तसलं तुरबीर काय खात नाही ती आपल्या मामे बहिणीची गँग असणार अहो त्याच्याशी गप्पा काय मारताय लिहून घ्या आधी सॉरी ताई बर का घेतो बर का लिहून हा डाव पेच नंबर सात पेरणीचे आदर्श अंतर आणि आदर्श रोप संख्या मशागतीय नियंत्रणातला पुढचा मुद्दा माती परीक्षण माती परीक्षणानं काय होत बताते चतुर्गारू बताते बताते कोणतंही पीक लावण्यापूर्वी माती परीक्षण केलं तर जमिनीत कोण कोणती मूलद्रव्य आहेत ते कळत आणि त्यानुसार खतांची आवश्यक तेवढीच मात्रा पिकांना देता येते त्यामुळे पिकांची वाढही चांगली होते करेक्ट हुंदी पण जर ते माहीत न करताच खतांची मात्रा दिली तर मात्र किडीचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो आणि तो कसा डॉनदाद्या शेतात गरजेपेक्षा जास्त युरिया घातला शेतकऱ्यानं तो क्या होता बता ते पिकांचे देट आणि पान अशी राबची गरगरीत आणि लुसलुशीत होत्यात कि मग त्या पिकाला फुल फळ काय बी येत नाही बघा नुसत ग्रीन सलाड साईड डिश म्हणून गवत पण भरपूर येणार करेक्ट बोले तर एकदम करेक्ट बोले डोनता त्या चतुरा अम्मा आता तस झालं कि रोज शोषून घेणारी किड ही वाढते कारण या किडला लुसलुशीत पान देट गवत फार आवडत त्यामुळे माती परीक्षण करून जे जमिनीला आवश्यक आहे तेच द्यावं नाहीतर किड आलीच म्हणून समजाव माती परीक्षण कैसा करते ते तुम्हारे को मालूमीच राहता नाही विसरला असाल तर ही माती परीक्षणावरची फिल्म आजच बघून घ्या डाव पेज नंबर आठ माती परीक्षण आणि त्यावरच्या शिफारशीनुसारच खतांची मात्रा चतुर्गारू अहो चतुर्गारू लक्ष कुठे आहे तुमचं क्या बात आहे चतुर्गारू पुन्हा आजचा समोर येऊन उभा राहिल्यासारखा का चेहरा झालाय तुमचा आता कस सांगायचं तुम्हाला सर इकडे एल बी एस सारखी अवस्था झाली माझी एल बी एस बोलतो ऐसी बात आहे चतुर्गार अरे जाओ जल्दी बांध फुटल नाही तर जावा लवकर आलोच एका मिनिटात सर डॉन दादा तुम्हारे को नहीं जाना बाथरूम कने ओ एजेंट साहब हवा आप बाथरूम जाए की गरज कभी पड़त नहीं और जरा टाइम रुकते डॉन तात्या तुम्हारे सुधा लवकर इंटरवल ऐसी टाइम है काजी करू ना चतुरा अम्मा अपना ऑडियंस भी कब से रुका रहता नहीं आता ही बांध फुटा आधी इंटरवल कराएगी का <laughs> मित्रो तुम्हें ही जाऊन या बाथरूम बाथरूम नसेल जाए तो चाह पानी घेन या हमी आलो दोन मिनट फ्रेश हो गए चतुर्गारू एकदम चला प्रेक्षक ही फ्रेश हो मध्यंतरापूर्वी आपण पाहिलं मशागतीय नियंत्रण आता ते केल्यानंतर काय करायचं सर मशागतीय नियंत्रण केलं की त्याचा पुढचा टप्पा करायचा कार्यप्रणालीय नियंत्रण म्हणजेच मेकॅनिकल नियंत्रण मेकॅनिकल नियंत्रण मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ठाऊक होतं मला हे मेकॅनिकल नियंत्रण काय असतंय बतारू चतुर्गारू अभी कभी कभी क्या होता मशागतीय नियंत्रण करून सुद्धा पीक वर आल्यावर त्या पिकावर पतंगांच्या आणि अळ्यांच्या स्वरूपात कीड पडू शकते या स्ट्रॅटेजी मध्ये आपल्याला त्या अळ्यांचा आणि पतंगांचा बंदोबस्त करायचा आहे त्यासाठीच शेतात काही सापळे लावायचे सापळे काय बी घुमवायला लागलाय वय सर सापळ उंदीर पकडायला लावत्यात किडीला पकडायला नव हा मला पण तसंच वाटत सापळ्यात किड कशी सापडते बुवा डॉनता त्या तुम्हीच बताते अहो शास्त्रज्ञ साहेब तुम्ही आपल्याला ओपन चॅलेंज दिलं या आणि तुम्ही आपल्याकडूनच माहिती काढताय वय आपण डेअरिंग असलो तरी स्टुपिड नाही ऐसा व तुमच्या अवस्था कुठल्या असतात व जरा बताते इसरलाय वय एवढ्यात अहो काय तुम्ही ऐका आपल्या चार अवस्था असत्यात अंड अळी कोश आणि पतंग हा बरोबर सीख रही है बच्ची सीख रही है अब ऐसा समझो मशागतीय नियंत्रण करून सुद्धा काही कारणानं किड आटोक्यात आली नाही किंवा नवी किड दुसरीकडूनच आली तर तिचा बंदोबस्त करावा लागतो अशा वेळेला शेतात किडीला पकडायला सापळे लावायचे 
म्हणजे विलनला पकडायला हिरो सापे लावतो तसेच करेक्ट होंदी अगदी तसेच या तो वेगवेगळ्या प्रकारांचे सापळे असतात चिकट सापळे प्रकाश सापळे आणि काय असतात काम गंध सापळे म्हणजेच लव्ह ट्रॅप ते थोडे चावट सापळे असतात लव्ह ट्रॅप चावट सापळे ऐकायलाच भारी वाटत हो लव्ह ट्रॅप म्हटल्यावर कसे कांटव करले तुमचे काय हो चतुर्गारू पण त्याआधी चिकट सापळे आणि दिव्यांचे सापळे काय असतात ते तरी सरांना सांगू द्या की सांगू द्या की मी कधी नाही म्हणालो अभी क्या होता चतुर्गारू जेव्हा मावा तुडतुडे फुलकीड यासारख्या रस शोषणाऱ्या किडीचे पतंग होतात किंवा ते वेगवेगळ्या रंगाकडे आकर्षित होतात अट्रॅक्टेड डॉन तात्या तुम्बा ताते तुम्हारे को कॉनसे कलर अच्छे लगते आपल्याला सगळेच रंग आवडतात आपली गर्लफ्रेंड हाय एक रस शोषणाऱ्या किड्यांच्या फॅमिलीतली तिला पिवळा रंग लय जबरदस्त आवडतो या या पिवळ्या रंगाच काही दिसलं ना कि जाऊन बसलीच ती त्याच्यावर चतुर्गारू किड्यांच्या याच वीक पॉइंट चा आपण वापर करून घ्यायचाय म्हणजे जसं हिरो विलनचा वीक पॉइंट शोधून त्याचा वापर करून घेतो तसाच एकदम तसाच आपण काय करायचं किड ज्या रंगाकडे आकर्षित होती त्या रंगाचे सापळे शेतात लावायचे उन सापळे चिकट रहिते किड्याला वाटत ऐला नवीन पालवीच आली तो पालवी खायच्या उद्देशानं येतो आणि सापळ्याला चिकटतो एकदा चिकटला कि सुटका नाही तो तिथंच मरतो अब यहाँ तो अपने गर्लफ्रेंड की मर्डर की साजिश चल रही है आप लाला तो तुरुंग नहीं ये तो फांसी का फंदा निकला आप गर्लफ्रेंड ला सांगायला पाहिजे मोना डार्लिंग जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता और हर पिवळा निळा रंग हमेशा खाना नाही होता वा क्या बात आहे डॉन दादा एकदम लायनच बने नाही तुम आहो शास्त्रज्ञ साहेब तुम्ही अहिंसक मार्गाने चाललाय असं वाटत होत इतका वेळ पण आता डायरेक्ट मर्डर आता तुमचं काय बी खरं नाही आपण एवढा वेळ शांत बसलो होतो पण आता नो शांती ओनली बरबादी मग देखो तुम आपली भोली शकाल मग कर दुंगा तुम सबका टक्कल तुम्ही या डॉनची टक्कर घेतली आता माझे सटकले अहो तुमची खरच सटकली की ती वर घ्या <laughs> हे चिकट सापळे घरच्या घरी सुद्धा बनवता येतात ते सापळे कसे बनवायचे आणि कसे लावायचे यावरची ही फिल्म नक्की बघा पेच नंबर नऊ चिकट सापळे हेलिकॉप्टर बाईंना ह्यावर पण एखादा शोध लावायला सांगाय पाहिजे बर सर आता ते प्रकाश सापळ्यांचं काय प्रकरण आहे ते सुद्धा सांगा की चतुर्गारू तुम्ही कधी शेतात बॅटरी नाहीतर कंदिल घेऊन गेला आहात का <laughs> नेहमीच गावात दिवसा लोड शेडिंग असतंय रात्री पाणी द्यायला जावंच लागतंय शेतात अभि एक बात बताते बॅटरीच्या प्रकाशात कधी किडे उडताना पाहिले आहेत का डॉन दादा तुम जाते कधी बॅटरी कने उडत कधी नेहमीच जातो गँगला घेऊन जातो पार्टी असते आपली लाईट समोर चतुर्गारू किडीचा हाच अजून एक वीक पॉइंट आहे वीक पॉइंट आणि त्यांचा हाच वीक पॉइंट बघून आपल्याला शेतात प्रकाश सापळे लावायचे प्रकाश सापळ्यांमध्ये एक दिवा असतो ज्याकडे किडे आकर्षित होतात या दिव्याच्या खाली एक रॉक येलं आणि पाणी भरलेलं भांड असत कीटक या पाण्यात पडून मरावेत अशी त्याची रचना असते रस शोषणाऱ्या किडी अळीवर्गीय किडी म्हणजे आपले डॉन तात्या आणि त्यांची गँग त्यात पान कुरतडणारी अळी वंट अळी घाट अळी केसाळ अळी हे सगळे आले ह्यांचे पतंग निशाचर असतात ते जास्त करून सूर्यास्तानंतर तीन ते चार तासांपर्यंत उडतात ते प्रकाश सापळ्यांकडे आकर्षित होतात त्यांच्या भोवती घोंगावायला सुरुवात करतात मग पाणी आणि दिव्यामधल्या यक्क फुटापेक्षा कमी गॅप मधून जाताना पाण्यात पडतात आणि मरतात बर डॉन तात्या तुमचे गँग मेंबर्स पावसाळ्यात जरा जास्तच दिसतात 
त्याचं काय कारण पावसाळा म्हणजे आमचा हनीमून सीजन आधीच रात उसमे बरसात होतच राहणार मग प्यार की बात आता यांची ही प्यार की बात होऊ नये म्हणून हे प्रकाश सापळे अतिशय उपयुक्त आहेत हे म्हणजे विलनच्या पंटर माणसांना पकडायला हिरो लावतो तसलेच सापळे वो सापळे कैसे बनाते और खेत में कैसे लगाते यासाठी यावरची ही फिल्म नक्की बघा हा झाला डावपेज नंबर दहा प्रकाश सापळे अब देखते या रो कामगंद सापळे हा, हा सर कामगंद सापळे म्हणजेच लव्ह ट्रॅप्स ना त्याच काय म्हणत होता तुम्ही मगाशी हो हो त्यांना पुढे बोलू द्या की त्याकडेच येतो तो मी चतुर्गारू अभि क्या होता चतुर्गारू की शत्रू किड्याची मादी आपल्या शरीरातून हवे तर एक द्रव सोडते त्या द्रवाला इंग्रजी मध्ये फेरोमन म्हणतात या फेरोमनच्या वासाकड म्हणजेच कामगंधाकड आकर्षित होऊन नर कीटक दूर दूर वरून येतात त्यांचा वीक पॉइंट म्हणजे एकदमच वीक पॉइंट आहे त्याचा वापर करून काही सापळे बनवले जातात त्यांनाच फेरोमोन म्हणजेच कामगंध सापळे म्हणतात हे फारच इंटरेस्टिंग आहे पण या चावटपणा काय ते मात्र कळालं नाही हा बतारू चतुर्गारू आता हे जे सापळे असतात त्यात कृत्रिमरित्या तयार केलेल्या फेरोमोनच्या द्रावणामध्ये बुडवलेलं रब्बर बसवलेलं असत याला इंग्रजी मध्ये ल्युअर म्हणतात आता या ल्युअरच्या वासानं म्हणजेच काम गंधानं नर कीटक सापळ्याकडे आकर्षित होतात त्यांना वाटत कि मातीच त्यांना बोलावते ते आले कि सापळ्यातच अडकतात अरे हो एजंट बहुत नाफी हाय आपल्याला वाटत मेल गया मौका तर हम मारने जाते हैं सिक्सर और चौका पर असल मध्ये देता तुम्ही ना लव ना प्यार सिर्फ धोका कमालच आहे कम्प्लीट पिक्चरची स्टोरी आहे सर एकदम इफेक्टिव्ह शिवाय आपण काहीच करायचं नाही पॉपकॉर्न किंवा चणे पुटाणे खात मजा बघत बसायचं पिक्चर सुपर डुपर हिट <laughs> आता कामगंध सापळे कसे निवडायचे शेतात कसे लावायचे यावरची ही फिल्म नक्की बघा काही म्हणा चतुरा अम्मा हे सापळे शोधून काढणाऱ्याचा सत्कारच करायला हवा हे सापळे शोधून काढणारा सापडला तर आपल्याला पत्ता द्या त्याचा आपण बी चांगलाच सत्कार करू त्याचा दोनदा त्या लिहून घ्या डावपेज नंबर अकरा कामगंध सापळे म्हणजेच फेरोमोन ट्रॅप म्हणजेच लव ट्रॅप सर सापळे लावले की मेकॅनिकल नियंत्रण झालं चतुर्गारू या सगळ्या सापळ्यांना सोडून आपल्याच शेतात अजून एक असं शास्त्र आहे ज्याचा आपल्याला एकदम जबरदस्त वापर करून घेता येतो आपल्या शेतात कोणता शास्त्र सर शेतातले पक्षी अहो पण ते फक्त किडींचे कोशच खातात ना डॉन गो बुजले ते क्या रे डॉन बता ते पक्ष्यांबद्दल तुमचं काय म्हणणं हिरोच्या गँगचे ते शार्प शूटर असत्यात शार्प शूटर नांगरणीच्या वेळी ते आमचे कोश तर खात्यातच पर जेव्हा आमच्या आळ्या पिकांवर येत्यात तेव्हा बिचारा आळ्यांना सुद्धा टोच टोच के खात्यात माझी सेक्रेटरी बिचारी अशीच गेली पण आपलं ब्यांडलक चांगलंय सगळेच शेतकरी त्याचा वापर करून घेत नाहीत तो काय म्हणतोय सर एकदम बरोबर बोलतोय चतुर्गारू क्या होता पक्षांना फार लांबून आळ्यात दिसत नाहीत आणि शेतकरी तर पक्षांना शेतातून हाकलून लावतात उलट ती शेतात यावेत म्हणून शेतात पिकाच्या मध्ये इंग्रजी मधल्या पी अक्षराच्या आकाराच्या काट्या लावायच्या त्या काटीला आपण म्हणतो पक्षी थांबे म्हणजे एस टीच्या विनंती थांब्यांसारखे करेक्ट पण फरक येत काच की या थांब्यावरती पक्षी खरोखरच थांबतात तुम्ही पण सिरियसली घेऊ नका हो गमत केली तर सांगायचा मुद्दा असा की पक्षी या थांब्यांवर येऊन बसतात आणि त्यांना पिकांवरच्या आळ्या सहज दिसतात एक तरफ कीड खाके ऊन का पेट भी भरता और दूसरी बाजू पिकावर ची कीड भी कमी होते क्या बरोबर बोला नाही डॉन दात्या डॉन दात्या किधर का नाही गे डॉन दात्या डॉन दात्या ओ डॉन दात्या सर सर तिकड बघा ऐसा इसको देख के डॉन गायब हो गया लगता रापची केड्याला बघितलं काय लांबून दिसला असं वाटलं होता इतका वेळ तुम्हाला बघून गायब झाला वाटत बरं झाला आलाय तुम्ही 
मी तुमच्या बद्दलच चतुर गारूंना सांगत होतो म्हटलं शेतात पक्षी थांब बसवा ते बरं गेलत पण चतुर्या पक्षी थांब बसवताना तो दणकटायची खात्री करून घे काय नाहीतर सगळाच कटा टोप वाया जायचा लक्षात ठेव हो हो नक्कीच नक्कीच हे भाई अन तो किडा दिसला तर हाक मार पोर म्हणत होती या जेवायला नॉनव्हेज घेऊन या तोपर्यंत मी पलीकडच्या शेतात काही सापडत का बघून येतो काय बाय बाय चातुर्गारू पक्षी थांब्यांचा खटाटो वाया जाऊ नये म्हणून ते नीट बसवणं किता जरुरी राहता तुमको मालूम आया ना आता पक्षी थांबे कैसे बनाना शेत मे कैसे लगाना वो लगाते वक्त कोण सी केअर लेना यावरची आमची ही फिल्म नक्की बघा लिहून घ्या चतुर्राव डाव पेज नंबर बारा पक्षी थांबे अर्थात शार्प शूटर थांबे चतुरामा हे तर नवनवच कळतय मला आज इतकी वर्ष मी शेतात गोफण येऊन उभा राहायचो पक्ष्यांना हाकलायला मला वाटायचं पक्षी या शेतकऱ्याचा शत्रूच आहे शेतकऱ्या काय बी बोलू नगस शेतकऱ्याचा खरा शत्रू हाय यो डॉन आणि याची गँग डॉन तात्या किदर कने गायब हुए यारो अरे बाथरूम ला गेलो होतो मी बोला नाही डॉन तात्या तुमची सुद्धा इंटरवल होणार <laughs> अस झालं होय मला वाटलं पक्षाला घाबरलात की काय आपण घाबरत नाही कोणाला मग हाक मारू का त्या पक्षाला राहू द्या ना मॅडम राहू द्या इथं आपण जीवावर कुर्बान होऊन तुम्हाला एवढी माहिती द्यायला लागलोय आणि तुम्ही आपलीच टिंगल करताय होय नॉट फेअर हा तुमच्या बोलण्यावरून एक आठवलं मी लहान होतो ना तेव्हा आमच्या बाजूचा शेतकरी त्याच्या शेतात पक्षी आले की हाकलून लावायचा एक दिवस तर तो आमच्याही शेतातले पक्षी हाकलून द्यायला आला अरे माझ्या टाक हातातला दगड खाली हे कपाशीचं शेत आहे सूर्य फुलाच किंवा धान्याच नाही माझ्या शेतातल्या पक्ष्यांच्या नादाला लागलाच तर तो दगड तुझ्या टक्कुरात घालीन सांगून ठेवतो पक्षी माझा शत्रू नाही मित्र मित्र कळलं का तुला चतुर्या का घालू तुझ्या मी टक्कुऱ्या ते तुझा आजा म्हणजे एकदम डॉन माणूस निघाला डॉन लोकचा एक उसूल असतो दुश्मन का दुश्मन आपला दोस्त म्हणजे मित्र आता डॉन तात्या मित्र म्हणाले म्हणून आठवलं नैसर्गिक किड नियंत्रणात आपल्याला शेतातले मित्र किडे खूप मदत करतात हो मगाशी म्हणाला होता तुम्ही हे मित्र किड्यांचं नेमकं गौड बंगाल आहे तरी काय अभी गौड बंगाल बोले तो आपल्या शेतात अनेक प्रकारचे किडे इतर सजीव असतात ज्यांची मदत घेऊन शत्रू किड्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवता येत आणि येतकच नाही तर काही वनस्पती जीवाणू आणि बुरशीच्या मिश्रणातून जैविक कीटकनाशक बनवली जातात हे वेगवेगळे घटक असलेली जैविक कीटकनाशक आणि त्याचबरोबर शेतातले मित्र किडे यांच्या सहाय्यानं केलेल्या किडीच्या नियंत्रणाला जैविक नियंत्रण म्हणतात हाई कसलं भारी पण सर एक महत्वाचा प्रश्न उरतोच मित्र किडे ओळखायचे कसे एकदम इझी राहता चलो दिखा तू मी नाव प्रेझेंटिंग द ओळख पिरियड ऑफ मित्र कीटक और पहिले नंबर पे आ रही लेडी बर्ड उर्फ ढाल्या किडा हॅलो देअर मी लेडी बर्ड सगळे शेतकरी मला ढाल्या किडा म्हणून ओळखतात पण ओ माय गाड सगळे किती अड्डाणी आहेत मी जेव्हा मका किंवा ज्वारीवर येते तेव्हा मलाच मारून टाकतात पण त्यांना काय माहित मी मका किंवा ज्वारी खायला येत नाही तर त्यावर आलेल्या मावा किडीला खायला आलेली असते तेव्हा दिसताच पिकावर मावा लेरी बर्ड ला बोलवा खाऊ मी अभि आपण आगे का मित्र कीट गे गांधील माशी अर्थातच कुंभारील मला तर तुम्ही वळिकताच मी आज डंख मारला की डोक्यात इसकट वय का नाही चतुर्राव डंख मारला की चक्की जाळ म्या हाय किडीचा कर्दन काळ ते कस ग बाई सांग सांग मला पण सांग नजर माझी बेरकी किडीची घेते म्या फिरकी झडप घालून किडन्याप करून किड्यास नि घरी म्या नेती मग कणिक तिंबून त्याची झकास 
पिल्लस निखायाला घालती खायाला घालती विकृत कुठली मला विकृत म्हणतायस वैरे टोन घ्या घे तुलाच करते मी विकृत नाव प्रेझेंटिंग द प्रेयिंग मॅन्टीज द सायलेंट अँड अल्टिमेट किलर ओम शांती 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 षड्रस किडे नैवेद्यासी अर्पिले भोजनी हो प्रेयिंग मॅन्टिसा तृप्त केले पोट भरुनी हो मित्र किडे वा शत्रू किडे पडती अपुल्या चरणी हो रोपा रुडे प्रेयिंग मॅन्टिस ची होई फक्कड मे जवानी हो अदनिक वळ घेता करतो मी गच्छंदी ओम शांती 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 काय म्हणाला काय डॉन तात्या एवढे हाडाचे कवी तुम्ही आणि एवढे समजलं नाही हा शेतात फिरकायला लागला तर तुम्ही तिथं अजिबात जाऊ नका एंड नाव प्रेझेंटिंग दो स्टॉपर ऑफ दिंग द वन अँड ओनली ट्रायको ग्रामा कान खोल कर सुन लो टपोरी लोक यहाँ से पचास पचास खेत दूर जेव्हा रात्री किड्यांच्या माद्या झोपत नाहीत आणि नर किड्यांना त्रास देतात तेव्हा ते म्हणतात सोजा मादी सोजा नाही तो ट्रायको ग्रामा जायगी अस काय आहे तरी काय तुझ्यात माझ्यात एक खास बात आहे खोड किडी बोंडाळ्या फुल आणि टोमॅटो सारखे फळ पोखरणाऱ्या चिरकुटाण्यांचे पतंग जेव्हा अंडी घालतात तेव्हा मी जाऊन त्यांच्या अंड्यांमध्ये माझी अंडी घालते मग त्या किडींच्या अंड्यांमधून किडीच्या आळ्या येण्याऐवजी माझीच तरणी ताठी पोर येतात आणि आम्हाला पिकाशी देण घेण नसत मग किडीच मरण ठरलेलं शेतकऱ्याचं शेत भरलेलं <laughs> जय ट्रायकोग्रामा देवी तुमचा हा अंडे का फंडा आपल्याला फारच आवडला तुम्हाला माझ्याबद्दल जास्त माहिती पाहिजे असेल ना तर माझ्यावर पाणी फाउंडेशन नि बनवलेली ही फिल्म बघा अनो माझी ऍक्टिंग कशी झाली आहे ते मला नक्की कळवा काय येऊ मी तर हे होते काही मुख्य मित्र किडे यांच्या व्यतिरिक्त ही शेतात बरेच असे मित्र किडे असतात ज्यांच्या सहाय्यानं आपण शत्रू किड्यांच्या संख्येला नियंत्रणात ठेवू शकतो त्यावर जास्त माहिती हवी असेल तर ही फिल्म नक्की बघा चतुर गारू लिहून घेताय की नाही अंडोन तुम्ही सुद्धा डावपेच नंबर तेरा मित्र किड्यांमार्फत नियंत्रण आता मला सांगा सर किड नियंत्रणाच्या मशागतीय कार्यप्रणालीय आणि जैविक या तीन पद्धती वापरल्या तर हा डॉन आणि त्याची गँग यांचा पूर्णपणे खात्मा होईल चतुर गारू मै तुम्हारे को क्या बोला आपल्याला किडीच नियंत्रण करायचंय तिचा खात्मा नाही जर तुमच्या पिकावर खूप जास्त प्रमाणात किड दिसायला लागली तरच ती पिकाचं नुकसान करते थोडेसेच शत्रू किडे असतील तो जादा फरक नाही पडता कारण मी जसं मगाशी म्हणालो की या डॉन सारखे शत्रू किडे सुद्धा या जीवसृष्टीचा भागच आहेत त्यांच्यावर इतर कीटक ही अवलंबून असतात आता शत्रू किडेच नसतील तर मित्र किडे उपाश मरतील ना अरे वा सायंटिस्ट थोडा इमान तो तुझमे भी है बोले तो नमक तो नेचर काहीच खाया नी अरा बी तो नेचर काहीच पाट रेते नी इमान तो रेताच पण चतुर्गारू आपलं जैविक नियंत्रण अजून पूर्ण नाही झालं म्हणजे अजून काय येत यात मग अशी मी म्हणालो आठवते जैविक नियंत्रणात मित्र किड्यांबरोबरच जीवाणू विषाणू बुरशा आणि वनस्पतींचाही प्रभावी वापर केला जातो तो कधी करायचा आणि कसा बतारू आम्हा अभि समजलो आपण मशागतीय नियंत्रण केलं शेतात सापळे लावले आणि मित्र किडेही सोडले 
पण हे करूनही जर या पंटर डॉनसारखे चिकटकिडे शेतातून गेलेच नाहीत तर मात्र त्यांचा गेम करण्यासाठी आपल्याला एक शेवटचं शस्त्र काढावं लागतं ते शस्त्र म्हणजे जैविक कीटकनाशक एकतर तुम्ही शेतात पीक लावल्यापासून निमार्क दशपर्णी अर्क अशी जैविक औषध वापरून किडीच्या विलनला प्रतिबंध करू शकता शिवाय या अर्कांचा अजून एक मस्त उपयोग रहिता चतुर्गारू आज हम चर्चा कर रे किडीची पण बऱ्याचदा पिकावर किडी बरोबरच कधी कधी रोगही पडू शकतात आणि हे निमार्क दशपर्णी अर्क पिकाची रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवतात याद रखो भूलो नको चतुरामा क्या बोले प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर रोगावरच्या उपायांपेक्षा त्याचा प्रतिबंध चांगला हो हो बरं झालं सर सांगितलं पण हा निमार्क दशपर्णी अर्क तयार कसा करायचा निमार्क कैसा बनाते यासाठी ही फिल्म आणि दशपर्णी अर्क कैसा बनाते यासाठी ही फिल्म बघा तुम्हाला कृषी सेवा केंद्रात अजून काही जैविक औषधं मिळतात ती एकदमच लो कॉस्ट म्हणजे स्वस्त आहेत उदाहरणार्थ बीटी सारख्या जीवाणूंच औषध किंवा ट्रायकोडर्मा विरिडी बिबेरिया बॅसियाना सारख्या बुरशा एच एन पी व्ही एस एल पी व्ही सारख्या विषाणूंनी तयार केलेली औषध फक्त किडीला लक्ष करतात कोणत्या पिकासाठी कोणती जैविक कीटकनाशक वापरावीत ती कशी आणि कधी फवारावीत हे माहीत करून घेण्यासाठी ही फिल्म बघा या जैविक कीटकनाशकांचे अजूनही फायदे आहेत त्यांचा काही रेसिडिव इफेक्ट नाही त्यांचं लगेचच विघटन होत आणि ती वातावरणात जास्त काळ टिकतही नाहीत नादच खुळा म्हणजे फक्त किड कोमात बाकी जीवसृष्टी जोमात लिहून घ्या चतुर्गारू डाव पेज नंबर चौदा जैविक कीटकनाशकांचा वापर रामू सर या जैविक कीटकनाशकांचा धोका आपल्याला खूपच कमी प्रमाणात असतो ना करेक्ट होंदे या उलट रासायनिक कीटकनाशक राहते ती नाका तोंडात गेली तर जीवाला धोका होऊ शकतो पण ती पिकामध्ये मुरतात आणि शरीरात प्रवेश करून आपल्याला धोकादायक ठरू शकतात शिवाय त्यामुळे जमीन नापिक होऊ शकते खरंच हो सर आमच्यासारखे बरेच शेतकरी हा विचारच करत नाहीत खर तर रासायनिक कीटकनाशकांचे दुष्परिणाम आम्हाला ठाऊक नसतात शिवाय दुसरे काही पर्यायच आम्हाला माहीत नाहीत त्यामुळे अजाणतेपणातून आम्ही हे वर्षानुवर्ष करत आलोय पर चतुरामा आम्ही बी लेट नाही होरा म्हणूनच डायरेक्ट या कीटकनाशकांकडे वळायच्या ऐवजी आपण या नैसर्गिक कीड व्यवस्थापनातल्या पद्धतींचा वापर करणं जास्त चांगलं नाही का त्या पद्धती कमी खर्चिक तर आहेतच शिवाय त्यामुळे निसर्गाची कोणतीही हानी सुद्धा होत नाही जरी नैसर्गिक बातोसे हो सकता हे काम तर काय कुम ओजने का रासायनिक कीटकनाशक बंदूक का दाम काय डावतात या शेवटी सगळ्यात महत्वाचा आहे शेतकरी पीक कोणत कीड कोणती किडीच्या अवस्था कोणत्या वातावरण कस या सगळ्या बाबींचा साकल्यानं विचार करून कोणत्या पद्धती वापरायच्या याचा निर्णय शेवटी शेतकऱ्यालाच घ्यायचा आपल्याला काय हवं काय नको ते बघून शेतकरी मशागतीय कार्यप्रणालीय आणि जैविक नियंत्रणापैकी कोणतीही पद्धत वापरू शकतू ही यातली शेतकऱ्याच्या दृष्टीनं खूपच जमेची बाजू आहे वा किती छान समजवलं सर आजपासून मी सुद्धा ठरवलं आहे नैसर्गिक पद्धतींचा वापर करून किडीचं नियंत्रण करायचं आणि विषारी रासायनिक कीटकनाशकांना आपल्या प्रेमाच्या पिकापासूनच नव्हे तर आपल्या प्रेमाच्या माणसांपासून आपल्या लाडक्या मातीपासून शक्य तितकं लांबच ठेवायचं करेक्ट हुंदी <laughs> रासायनिक कीटकनाशकांच्या जितक्या जास्त फवारण्या तितके जास्त प्रॉब्लेम हे लक्षात ठेवा चतुर्राव <laughs> आपलं चतुर्गारू कारण नैसर्गिक कीड व्यवस्थापन केलं तर शेतातला फवारण्यांवरचा खर्च कमी होऊ शकतो शिवाय शेतही निरोगी राहील पीकही जोरात येईल आणि तुमचा आजचा सुद्धा तुमच्या स्वप्नात यायचा बंद होऊन तुम्हाला झोपही गरगरीत लागेल करेक्ट हुंदी चतुराताई चतुरा अम्मा तुम्ही आजाचा विषय काढला म्हणून म्हातारा होता खडूस पण एक मानावं लागेल त्याच्याकडं शहाण पण होत रामू सर एक दिवस आजानं खाट धरली चतुर बाळा तू काय लय हुशार नाहीस पण माझ एकुलता एक नातू आहेस त्यामुळं मी आज सांगतो या ते नीट आहे जर यशस्वीपण शेती करायची असल तर निसर्गाच्या 
जीवसृष्टीच्या हातात हात घालून निसर्गाशी जोडून घेऊन करायचे कारण निसर्ग संत व्यवस्थित करत असतो या आपण फक्त त्याच्या पायात पाय घालणं थांबवायच आणि निसर्गाला त्याच त्याच काम करू द्यायच बघ जिथं निसर्गाच नुकसान झालं या तिथं आपल्या परीन निसर्गाला पुन्हा उभं करायचं देणार ठेव चतुर्या निसर्गाच नुकसान म्हणजे शेतकऱ्याच नुकसान हे कधी बी इसरायच नाही कधी बी इसरायच नाही हो अच्छा शाबास बाळा सांग आता पिकावर किड पडली तर काय करशील बाजारात जाईल जा रासायनिक कीटकनाशक आणील आणि फवारील अरे तुझ डोकं आहे नुसता अरे यासाठी शिकवलं का मी तुला जाऊ दे जाऊ दे जाऊ दे तू आणती शेती काय घालय जातो गोंधळ घाला म्या चाललो म्या चाललो पांडुरंग उचल रे बाबा उचल चतुर्या तू थांब तिथे मुळीत स्वर्गात येऊ नकोस बाळा अजिबात हलायच नाही इथून इथं पृथ्वीवरच काय घालायचाय तो घोळ घाल स्वर्गात येऊन मला छळू नकोस रे आजा चल चल तू अरे आता तुम्हाला काय झालं दोन तास बसलो इथ एवढी बडबड करून डोकं पिकवलंय तुम्ही पंटर लोकांनी आपलं वाटलं ऍक्शन फिल्म असल पण हो चतुर मेलो ड्रामाच करायला लागलाय वाटलं होत आज काहीतरी भारी बघायला मिळल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन धाम धडाम नरसंहार कुठलं काय ना व्हायले रक्ताचे पाठ ना झाली केमिकलची फायरिंग आपण केली तो साला सब कुछ बोरिंग ओ शास्त्रज्ञ अहो काय तुमची फुसकी स्ट्रॅटजी तुम्ही असले किती पण नैसर्गिक गेम करा आपल्याला कात्री आहे तुमचं हे कुठलंच गेम कधी बी सक्सेस व्हायच नाही ते कस काय डॉन तात्या आव हे समज पुस्तकात सोपं असत या सायंटिस्ट साहेब प्रॅक्टिकल मध्ये करून दाखवाच लक्षात ठेवा हाय बारा गावचे शेतकरी डॉनच्या माग लागल्यात लेकिन डॉन को पकडना मुश्किल ही नाही नामुमकिन है और नामुमकिन को मुमकिन बनाना इस रामू का काम रहता डॉन तात्या अस पकडून दाखवच मग आपल्याला
मुश्किल नहीं बहुत आसान रही तो ये साइंटिस्ट मला सोडा इकड़ों मला बाहर कार अब निकलूं मैं चतुरगारु चतुराम मैं ये तू बाय भेटू लोकरत्स बाय सर बाय ये साइंटिस्ट मला सोडा इकड़ों ये किरानीस अरे जाओ जित के मर दे हाँ तो डॉन पे मर तो ये चतुरगारु हवा तक कहाँ ही संगे जो तू मला चतुर कारू चला लेट सेलिब्रेट अरे चतुरामा काय चले ओ ओ 